గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది మూడు డివిజన్ల రిజర్వేషన్ల విషయంలో ఏర్పడ్డ గందరగోళంతో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక ఆలస్యమైంది మొత్తం అరవై డివిజన్లలో రెండు ఏకగ్రీవం కాగా మిగతా యాబై ఎనిమిది డివిజన్లలో పోలింగ్ జరుగుతోంది మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు మొత్తం రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు పేల నూట తొంభై ఐదు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు నూట పదకొండు ప్రాంతాల్లో మూడు వందల నలభై ఎనిమిది పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు మరో ఇరవై మంది అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారులతో పాటు రూట్ ఆఫీసర్లు జోనల్ ఆఫీసర్లు పోలింగ్ ప్రక్రియని మానిటరింగ్ చేయనున్నారు ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రానికి ఐదుగురు సిబ్బందిని కేటాయించారు పోలింగ్ సెంటర్లలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో పాటు వెబ్ కాస్టింగ్ తో పరిస్థితిని సమీక్షించేలాగా అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రానికి వంద మీటర్ల దూరంలో నాన్ ఓటర్లు ఉండేలాగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు వన్ సెక్షన్ అమలుతో పాటు ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్ వాహనాలతో గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు ఇక పోలింగ్ తర్వాత కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాలలో బ్యాలెట్ బాక్సుల్ని భద్రపరచనున్నారు ఇరవై ఏళ్ల ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది రాష్టంలోని తొమ్మిది కార్పొరేషన్లు నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఫలితాల ప్రకటన రేపు జరగనుంది ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు రాష్ట ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఇరవై ఐదున ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు కౌంటింగ్ మొదలవుతుంది పదకొండు గంటలకల్లా మొదటి రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కార్పొరేషన్లలో మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ మున్సిపాలిటీల్లో చైర్పర్సన్ వైస్ చైర్మన్లను ఇరవై ఏళ్ల ఎన్నుకోనున్నారు ఇందుకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది రాష్ట ఎన్నికల సంఘం కరీంనగర్ మేయర్ ఎన్నిక ఇరవై ఎనిమిదిన ఉంటుంది మహబూబ్ నగర్ కామారెడ్డి బోధన్ మున్సిపాలిటీలోని ఒక్కో పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఇవాళ రీ పోలింగ్ జరుగుతోంది ఇందుకు రాష్ట ఎన్నికల కమిషన్ నిన్న వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది మూడు పోలింగ్ స్టేషన్లలో అసలైన ఓటర్లకు బదులు మరొకరు వాళ్లకన్నా ముందే ఓటు వేయడంతో అసలు ఓటర్లు టెండర్ ఓటు వేశారు దీంతో ఆయా పోలింగ్ స్టేషన్లలో రీ పోలింగ్ జరుగుతోంది మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ నంబర్ ఫార్టీ వన్ పోలింగ్ స్టేషన్ వన్ కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ నంబర్ ఫార్టీ పోలింగ్ స్టేషన్ వన్ నాట్ వన్ బోధన్ మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ నంబర్ థర్టీ టూ పోలింగ్ స్టేషన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో రీ పోలింగ్ జరుగుతోంది మళ్లీ దొంగ ఓట్లు వేయకుండా గొడవలు జరగకుండా భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు యువత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు రాష్ట గవర్నర్ తమిళిసై సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో జరిగిన అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ హాజరయ్యారు నేతాజీకి నివాళులర్పించారు యువత దేశాభివృద్దికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు గవర్నర్ as a youngster like you as it is said seriously she passed the indian government service exam in the fourth place he got the fourth place but he denied taking that service my mother and father if they are sad i am not bothered but i am bothered if my bharat mata my mother land will be sad if i take this వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి సర్కార్ అనేక చర్యలు చేపడుతుందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు నాబార్డ్ సదస్సుకు హాజరైన మంత్రి ఏడాది లక్షలపై యాక్షన్ ప్లాన్ ని రిలీజ్ చేశారు ప్రాజెక్టుల విషయంలో రాష్ట సర్కార్ కు ఆర్థికంగా నాబార్డ్ అండగా ఉంటుందన్నారు మంత్రి రైతులకు అవసరమైన అన్ని వసతుల్ని సర్కార్ కల్పిస్తుందన్నారు మంత్రి Uh, more than 20000 crores ne vade entante mi andarto kuda meer kuda dai chesi banks kuda vyavsayam chese atuvanti raithulaku kevalam crop loan ivadame man chese goppa pani ga gaakunna ee roju crop loan tho paatu vyavsaya aadharita rangala meeda kuda mana support chesthe కరీం నగర్ లో ఎంపీ బండి సంజయ్ తన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందిని వాపస్ పంపినట్టు ప్రకటించారు రెండు రోజుల కిందట పోలీసులు తన కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక భద్రతను కూడా ఉపసంహరించుకుని వాపస్ పంపించినట్టు ఎంపీ బండి సంజయ్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు ఎన్నికల ప్రచారంలో బీజేపీ ర్యాలీలో పాల్గొన్న బండి సంజయ్పై రాళ్ల దాడి జరిగిందంటూ వార్తలు రావడంతో ప్రత్యేక భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు కరీంనగర్ పోలీసులు అయితే రాళ్ల దాడి జరగలేదని కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ సిబి కమలాసన్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనపై ఎంపీ బండి సంజయ్ తీవ్రంగా స్పందించారు తన భద్రతని వాపస్ ఇస్తున్నట్టు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డికి ఫ్యాక్స్ ద్వారా పంపించారు సెక్యూరిటీని వాపస్ పంపించడంతో పాటు నగరంలో బైక్ పై నెతిరిగారు ఎంపీ బండి సంజయ్ ఐదేళ్ల నుంచి సైబర్ సెక్యూరిటీపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు సైబరాబాద్ సిపి సజ్జన సైబర్ నేరాల్ని అరికట్టేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై హైదరాబాద్ మాదాపూర్ లో సైబర్ సెక్యూరిటీ కాంక్లేవ్ నిర్వహించారు సైబరాబాద్ పోలీస్ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సజ్జనార్ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ కు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ భరణి మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా ఎండీ రాజీవ్ కుమార్ ఐటీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు భవిష్యత్లో సైబర్ క్రైమ్ లో ఎదురయ్యే సవాళ్లు వాటి పరిష్కార మార్గాలపై చర్చించామన్నారు సజ్జనార్ 
మనది ప్రజాస్వామ్య దేశమని పాలకులు మర్చిపోతున్నారన్నారు సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి హైదరాబాద్ ఓయులో ప్రొఫెసర్ కాసిం ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థి సంఘాలు రౌండ్ టేబుల్ సమాపేశాన్ని నిర్వహించాయి చాడా వెంకటరెడ్డితో పాటు పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగానికి విలువ ఇవ్వట్లేదని పౌరుల స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగిస్తున్నారని చాడా మండిపడ్డారు సిద్దిపేట జిల్లా గౌరారం దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఆర్టీసీ బస్సును టిప్పర్ ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘటన జరిగింది ఇందులో పది మంది ప్రయాణికులకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి వీళ్లని గజ్వెల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రమాదంలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ బస్సులోనే ఇరుక్కుపోయాడు గ్రామస్తులు అతి కష్టం మీద అతన్ని బయటికి తీశారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కైట్ ఫెస్టివల్ గ్రాండ్ గా జరిగింది జియోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జియో కైటింగ్ పేరుతో సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా జస్టిస్ జి చంద్రయ్య మాజీ మంత్రి సినీ యాక్టర్ బాబు మోహన్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు పతంగులను ఎగురవేశారు వేడుకల్లో భాగంగా బాబు మోహన్ ని ఘనంగా సన్మానించారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూర్చోనైనా కానీ పరిపాలన చేయొచ్చు సీఎం ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అండ్ సీఎం ఇస్ అసిస్టెడ్ బై కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ బై ద సెక్రటరీస్ అధ్యక్ష విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇస్ సెక్రటేరియట్ ఒక తీర్మానం ఈ నుంచి ఒక రెజల్యూషన్ చేసి ఎక్కడి నుంచైనా కూర్చోనైనా పరిపాలన చేయొచ్చు ఏపీ రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలంటూ ఆందోళనలు కొనసాగించారు రైతులు మందడం తుల్లూరు వెలగపూడి కృష్ణాయపాలెం రైతులు రిలే దీక్షలు చేస్తున్నారు మరోవైపు కర్నూలులో జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్ ఏర్పాటుని వ్యతిరేకిస్తున్న టీడీపీపై కర్నూలు న్యాయవాదులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాయలసీమ న్యాయవాదులు విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు చంద్రబాబు ఫ్లెక్స్ ఇచ్చించి దిష్టిబొమ్మను దగ్గం చేశారు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కు దేశవ్యాప్తంగా నివాళులర్పించారు ప్రముఖులు చెన్నైలోని రాజ్ భవన్ లో సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ సీఎం డిప్యూటీ సీఎం తో పాటు స్పీకర్ కూడా హాజరయ్యారు సుభాష్ చంద్రబోస్ కు దేశం మొత్తం సెల్యూట్ చేస్తుందన్నారు వెంకయ్య రెండు పేల పదిహేను ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల్ని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మర్చిపోయారన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా మటియాల ప్రాంతంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు కేజ్రీ ఇచ్చిన హామీలను ఢిల్లీ ప్రజలు మర్చిపోలేదన్నారు బహిరంగ సభ ద్వారా ఉత్తమ్ నగర్ లో రోడ్ షో చేశారు అమిత్ షా ఢిల్లీలో రోడ్ షోలతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు కేజ్రీవాల్ తమ పాలనపై ఢిల్లీ ప్రజలకు నమ్మకం ఉందన్నారు ఐదేళ్లలో తాము చేసిన అభివృద్ది పనులే మళ్లీ గెలిపిస్తాయంటున్నారు తాగునీరు విద్య వైద్యమే తమకు ప్రధానమన్నారు కేజ్రీవాల్ సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరూ సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలన్నారు బాలీవుడ్ నటి నందిత దాస్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తామన్నారు రాజస్థాన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సచిన్ పైలట్ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి అసమ్మతి తెలిపే హక్కుందన్నారు మహారాష్టలోనూ సీఏఏ ఎన్ఆర్సీలు అమలు కానివ్వబోమన్నారు ఆ రాష్ట మంత్రి అశోక్ చవాణ్ కాంగ్రెస్ మానసికంగా దివాల తీసిందన్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా అందుకే సీఏఏను ఆ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తోందని ఆరోపించారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కు మద్దతుగా నిర్వహించిన ర్యాలీలో నడ్డా పాల్గొన్నారు తన నాయకత్వంపై కాంగ్రెస్ ఆశలు వదులుకుందన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఎస్పీ బీఎస్పీ కాంగ్రెస్ నేతలకు సీఏఏ గురించి అసలేమీ తెలియదన్నారు